아비라 엄마 아빠 아가라 무들만 ஹாய் ரூஸ் ஆண் தேவதை படத்துடை திரை விமர்சனம் சமுத்திரகனியும் ரம்யா பாண்டியனும் நடிச்சிருக்கிற இந்த படத்தை வந்து தாமிரா இயக்கியிருக்கிறாரு ஜிப்ரான் இசையமைச்சிருக்கிறாரு விஜய் மில்டன் ஒளிப்பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போனால் என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையில் என்ன மாதிரியான கஷ்டங்களெல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விவரிக்கிறது தான் இந்த படத்துடைய ஒன்லைன் பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல படிப்பு நல்ல சாப்பாடு வசதியான வாழ்க்கை இதெல்லாம் கொடுக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தானே ஆகணும் இல்லை ஜேசி எனக்கு மந்த்லி டார்கெட் உனக்கு ஜாப் செக்யூரிட்டி ப்ரமோஷன் இன்க்ரிமெண்ட் வேலை நம்மளை துரத்திக்கிட்டே இருக்கு ஜேசி வேலை பார்க்குறோம் வீடுங்கிறது நமக்கு ரெஸ்ட் ரூம் மாதிரி தான் இருக்குது சமுத்திரக்கனிக்கும் ரம்யா பாண்டியனுக்கும் திருமணம் ஆகி ரெண்டு குழந்தைங்க இருக்கிறாங்க ரம்யா பாண்டியன் வந்து ஆடம்பர வாழ்க்கைக்கு ஆசைப்பட்டு அவங்க வந்து அதற்கான முயற்சியிலெல்லாம் ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்காக ஐடி கம்பெனிலெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறாங்க ஐடி கம்பெனியில் வேலையும் கிடைக்குது அந்த வேலையில் போய் ஜாயின் பண்ணவும் செய்கிறாங்க சமுத்திரக்கனி வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு மெடிக்கல் ரப்பாக வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போகிறதுனால குடும்பத்தை கவனிக்க முடியாத சூழ்நிலையெல்லாம் ஏற்படுது குழந்தைங்களை கவனிக்க முடியல இதனாலேயே சமுத்திரக்கனி வந்து தன்னுடைய வேலையை விட்டுட்டு வீட்டை கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனால் ரம்யா பாண்டியன் வந்து ஐடி கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால அவங்க வந்து நிறைய சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வீடு காரு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி நிறைய சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து நட்பு வட்டமும் பெருக ஆரம்பிக்குது நட்பு வட்டம் பெருகும் போது பார்ட்டிக்கெல்லாம் நிறையா போக வேண்டியது இருக்குது ஒரு நாள் பார்ட்டிக்கு போயிட்டு அவங்க வந்து மது அருந்திட்டு வீட்டுக்கு வராங்க இந்த சூழ்நிலையில் ரெண்டு பேருக்குமே சண்டை ஏற்படுது சமுத்திரகனி உடனே வீட்டை விட்டு வெளியேறி விடுதியில் வந்து தங்க ஆரம்பிக்கிறாரு இவர் கூட இவர் பொண்ணு மோனிகாவும் போய் தங்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க கடைசியில் வந்து ரம்யா பாண்டியனும் சமுத்திரகனியும் ஒன்றா சேர்ந்தாங்களா இவங்களுக்கு பின்னணியில் என்ன தான் நடந்தது அப்படிங்கிறதெல்லாம் விவரிக்கிறது தான் மீதி கதை நான் உழைச்சி சம்பாதிச்சு என் குழந்தைக்கு ஃபீஸ் கேட்டேன் அது முடியலன்னா என் நிலைமை என் குழந்தைக்கு புரிய வச்சு என் தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்த்துருவேன் சமுத்திரகனிக்கு என்ன வேடம் கொடுத்தாலும் அந்த வேடமாக அப்படியே மாறிடுறாரு மனைவியிடம் பொறுமை குழந்தைகளிடம் கனிவு என வழக்கம் போல் அவருடைய பொறுப்பான நடிப்பில் வந்து வலு சேர்த்துருக்கிறாரு அதே போல் ரம்யா பாண்டியன் வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவ் கலந்த கேரக்டர் தான் அவர் வந்து சராசரி பெண்களுடைய மனநிலையை அப்படியே பிரதிபலிக்கிறாங்க சுஜா வருணி அபிஷேக் ராதா ரவி காளி வெங்கட் ஹரிஷ் பெரடி அறந்தாங்கி நிஷா அனுப்பமா குமார் அனைவருக்குமே பொருத்தமான கேரக்டராகவே அமைஞ்சிருக்குது அதே மாதிரி குழந்தை நட்சத்திரமான மோனிகா கவின் இவங்க ரெண்டு பேருமே சரியான பங்களிப்பை கொடுத்துருக்கிறாங்க கெத்து ஆம்பளைங்க சமாச்சாரம் மட்டும் இல்ல பொம்பளைங்க சமாச்சாரமும் தான் இன்றைய சமூகத்துக்கு தேவையான கருத்தை வந்து மையப்படுத்தி உருவாக்கி இருக்கிறார் இயக்குனர் தாமிரா கணவன் மனைவிக்கு இடையே வந்து சண்டை ஏற்பட்டால் உடனே வந்து ஒரு சிலர் வந்து தற்கொலை முயற்சி பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த படம் வந்து ஒரு பாடமாகவே அமையும் திரைக்கதை வந்து ரொம்ப மெதுவாகவே நகலுது திரைக்கதையில் எந்த விதமான புதுமையும் இல்லாதனால அடுத்தடுத்த காட்சிகளை வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாகவே கணிக்க முடிகிறதுனால கொஞ்சம் பலவீனமாக இருக்குது அதே மாதிரி மனைவியை வந்து வேலைக்கு அனுப்பிச்சிட்டு குடும்பத்தை கவனிக்கக்கூடிய கணவன்மார்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சுவாரஸ்யம் கூட்டி இருந்தால் ஆண் தேவதையை வந்து இன்னும் சுவாரஸ்யமாகவே கொண்டாடி இருக்கலாம் இவ்வளோ பெரிய ஊருக்குள்ள நமக்குன்னு யாருமே இல்லை அப்பா ஒளிப்பதிவும்